بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غني تركوريا يلام الله الله وين نلدي يارغل الله وديا بير رلال أون وديا ماركتي آدن تويمي يانا وديب تلي آرندو خلا ويند من راء ويرند نوك تلي بحرين إل وادا كوريا مكلك نيرليل ماركتي آرندو خلا ودر كاك ويندي إند نيرتي نام ودي كيركنرو إند نيرتيلي أريهية نرغونا من راء تلايب يناك وانا كبتركرد إند تلايب أي آرندو خلا ودي மிகமிக முக்கியமான ஒரு தலைப்பாக இன்றைய கால சூழலில் நாம் பார்க்கிறேன் ஏனென்றால் நாகரீகத்தினுடைய உச்சிக்கே சென்றுவிட்டோம் என்று உலகத்திலே மாறுதட்டக்கூடிய வேளையில் எத்தனையோ மக்களிடத்திலே நாகரீகங்கள் குறைந்து கொண்டு வருவதை தான் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஒரு மனிதன் எப்படி வாழ வேண்டும் என்று அடிப்படை நாகரீகங்கள் இருக்குமோ அந்த நாகரிகங்கள் கூட இல்லாமல் மார்க்கத்துடைய அறிவும் இல்லாமல் எந்த வகையிலுமே எப்படி வாழ்வதற்கென்று வழி தெரியாமல் இஸ்லாத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக இருந்தால் அவர்கள் மார்க்கத்தை சரியான முறையிலே புரிந்து கொள்ளாமல் எப்படி நடந்து கொள்வது என்று தெரியாமல் இருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் அல்லாத பிற மக்களாக இருந்தால் இந்த உலகத்திலே எப்படி நாகரிகங்களை கடைபிடிக்க வேண்டும் எப்படி வாழ்ந்தால் நாம் இந்த உலகத்திலே சிறந்தவனாக திகழ முடியும் என்ற வழிமுறைகள் தெரியாமலும் பெரும்பான்மையான மக்கள் இருக்கக்கூடியதை நம்மால் பார்க்க முடிகிறது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே நற்குணம் என்பது மிக மிக முக்கியமான ஒரு அம்சமாக கருதப்படுகிறது ஒரு மனிதனை நல்லவனாகவோ கெட்டவனாகவோ உலகத்தில் பார்க்கப்படுவதற்கு அவன் இந்த உலகத்திலே வாழக்கூடிய வெளிப்படையான வாழ்க்கையை வைத்துதான் அதை முடிவு செய்கிறார்கள் நீங்கள் பார்க்கலாம் ஒருவன் நல்ல மனிதர் என்று சொல்வதாக இருந்தால் வெளிப்படையாக அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறார்கள் அவனுடைய பேச்சை பார்க்கிறார்கள் அவனுடைய நடத்தையை பார்க்கிறார்கள் அவருடைய செயல்பாடுகளை பார்க்கிறார்கள் அவருடைய குடும்ப முறைகள் வாழ்க்கை முறைகள் இதையெல்லாம் பார்த்து தான் இவர் ஒரு சிறந்த மனிதராக நல்லவராக உலகத்திலே கருதப்படுகிறார் ஆனால் அவனுடைய வாழ்க்கை மோசமாக இருந்தால் அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய நடைமுறைகள் சரியான முறைகள் இல்லாமல் இருந்தால் வாழ்க்கையிலே அவன் கெட்டவனாக உலகத்திலே அவனை மாறி வாழக்கூடாது என்று நினைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய குணாதிசயங்கள் கேரக்டர் தான் அவனை முடிவு செய்கிறது இப்படி இருக்கின்ற வேளையில இந்த நற்குணம் என்பது எதனால் மிகப்பெரிய அவசியமான ஒன்று இதை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே கடைபிடித்துதான் ஆக வேண்டுமா என்று சொன்னால் மனிதனாக படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற நாம் நற்குணத்தால் தான் உலகத்திலே சிறந்தவனாக வாழ முடியும் யாரிடத்திலே நற்குணம் இல்லையோ அவர் உலகத்திலே சிறந்தவனாக திகழ முடியாது உலகத்திலையும் சிறந்தவனாக மாற முடியாது இஸ்லாத்துடைய பார்வையில நாளை மறுமையிலே ஒருவன் சொர்க்கத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் இறைவனிடத்திலே அருளை பெற வேண்டும் என்றால் இறைவனிடத்திலே சொர்க்கத்திலே நுழைய வேண்டும் என்றால் அவர் நல்ல குணம் உடையவராக நல்ல பண்புடையவர்களாக இருக்க வேண்டும் என்றுதான் இஸ்லாத்தினுடைய அடிப்படை நமக்கு சொல்லி தருகிறது இந்த மார்க்கத்தை உலகத்திற்கு எடுத்து வந்து சொன்ன நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவருடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எடுத்து பார்க்கலாம் அல்லாஹ் அபுல்லாலமி நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலையு செல்லம் அவர்களை தான் இறுதி தூதராக நமக்கு அனுப்பியிருக்கிறான் அவர்கள் தான் நம்முடைய எல்லா வகையான வாழ்க்கையிலே தேவையான அனைத்து அம்சங்களுக்கும் முன் உதாரணமாக இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் அதை திருமறை குரானை நமக்கு சொல்லி காட்டுகிறான் எப்படி சொல்கிறான் உஸ்வத்துல் அசனா இவர் அழகிய முன்மாதிரி என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் உங்களுக்கு எல்லா வகையிலும் லிமன் காண எரிஜுல்லாக வல்யமுல் ஆஹ்ரி பதக்கருல்லாக கசீரா அல்லாகவையும் மறுமினாலையும் அதிகமாக நம்பக்கூடியவர்கள் இறைவனை நஞ்சக்கூடியவர்கள் இந்த அல்லாகவின் தூதரிடத்திலே உங்களுக்கு அழகிய முன்மாதிரி இருக்கிறது என்று அல்லாகவின் தூதரை நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலையுசல்லம் அவர்களை நமக்கு முன்மாதிரியாக ரோல் மாடலாக எடுத்து சொல்கிறான் உலகத்தில் எந்த ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலும் இல்லாத அளவுக்கு சிறப்பு அம்சங்களை உலகத்தில் நிலைநாட்டுகிறார்கள் எல்லாரும் வாய்களிய பேசலாம் எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லலாம் நீங்கள் இப்படி வாழணும் இந்த மாதிரி வாழணும் 
இதை செய்தால் சிறந்தவராக வருவீங்க இதை செய்தால் உலகத்தில் நீங்கள் பிரகாசமாக இருப்பீங்க இதை செய்தால் உலகத்தில் நீங்கள் எல்லாரை விடவும் தனித்து செயல்படக்கூடிய தனித்து பார்க்கப்படுகின்ற சிறந்த தலைவர்களாக வரலாம் என்ற வார்த்தையிலே நம்மளால் வர்ணிக்க இயலும் ஏராளமான செய்திகளை சொல்ல முடியும் மேடைகளில் முழங்க முடியும் உலக வரலாற்றிலே நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லாம் அவர்கள் தான் எதை தன்னுடைய வாயால் சொன்னார்களோ அதை வாழ்க்கையிலே நடைமுறை கடுத்தி காட்டினார்கள் எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அதனை வாழ்க்கைக்கும் சொல்லுக்கும் மாற்றமாக இருந்தார்கள் என்று சொல்லவே முடியாத அளவுக்கு ஒரு தலைவலை உலக வரலாற்றை நாம் பார்ப்பதாக இருந்தால் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லாம் அவர்களுக்கு நிகராக இன்றைக்கு யாரையுமே சொல்ல இயலாது அப்படிப்பட்ட ஒரு சிறந்த தலைவர் அப்படிப்பட்ட சிறந்த நற்குணத்திற்கு சொந்தக்காரராக அவர் இருந்தார் அதனால்தான் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலையம் அவர்களை பார்த்து சொல்கிறான் நபியே நீங்கள் மகத்தான நற்குணத்தில் இருக்கிறீர்கள் சுபகான் அல்லாஹ் எப்படிப்பட்ட வார்த்தை இந்த வார்த்தையை ஒருவரை பார்த்து சொல்லுவதாக இருந்தால் நீங்கள் சொல்லலாம் நான் சொல்லலாம் இன்னும் எப்படிப்பட்ட தலைவர்களும் உலகத்தில் சிறந்தவர்களும் சொல்லிவிடலாம் படைத்த இறைவன் ஒரு மனிதரை பார்த்து சிறந்தவர் என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் நீங்கள் நல்ல குணத்தில் இருக்கிறீர் என்று சொல்லுவதாக இருந்தால் அதை எப்படி சொல்ல முடியும் இறைவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் இறைவன் அதை அங்கீகரித்துக் கொண்டால் இறைவன் அதை சிலாகித்திருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் நற்குணத்தில் இருக்கிறீர் என்ற சான்று பகரக்கூடிய அளவுக்கு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலிசல்லாம் அவர்களை சொல்லுகிறான் இறைவன் சொல்லுகிறான் என்றால் அது சாதாரண வார்த்தையாக இருக்காது மனிதர் சொல்வது போல இருக்காது மிகப்பெரிய அளவில் உறுதிமிக்கதாக சிறந்ததாக உண்மையானதாக உலக மக்கள் எல்லாம் சிந்தித்து பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கின்ற வார்த்தையாக தான் அந்த வார்த்தை இருக்க முடியும் அப்படிப்பட்ட வார்த்தை இந்த வாழ்க்கையில நற்குணம் உடையவர் என்பதற்கு ஒரு சாட்சியாக ஒரு முன் உதாரணமாக நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலையம் இருந்தார்கள் ஏன் எந்த விஷயங்கள்லாம் உலகத்திலே சொன்னார்களோ அதை சரியான முறையிலே கோடு கிழிச்ச வகையில செய்ததனுடைய வெளிப்பாடு தான் நபிகள் நாயகம் சல்லல்லா அலையம் அவருக்கு அந்த பேரை அல்லாக தந்திருக்கிறான் அவங்க சொல்லு ஒன்னாக செயல் ஒன்னாக செஞ்சிருந்தா நடந்திருக்கவே முடியாது சொல்லுவாங்கல்ல பழம் பேச்சுக்கு கூட சொல்லுவாங்க சொல்லுல சுல்தா செயல சைத்தான் வாங்க வார்த்தையில சொல்லிடலாம் ரொம்ப சமையா பேசுறாருப்பா என்ன மாதிரி பேசுறாரு எப்படிப்பட்ட டைலாக் சொல்றாரு எப்படிப்பட்ட இலக்கணத்தை சொல்றாரு எப்படிப்பட்ட உதாரணங்களை சொல்கிறார் எப்படிப்பட்ட பழமொழிகளை சொல்கிறார் என்று வாயளவிலே சொல்லுகின்ற மனிதராக நபிகள் நாயகம் சல்லா வலேசம் வாழவே கிடையாது அதை சொன்னதை தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சரியான முறையில் நடைமுறைப்படுத்தி காட்டிய தலைவரை நம்முடைய ரோல் மாடலாக முன் உதாரணமாக அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கிறான் அந்த தலைவரை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நடைமுறைப்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா அவர்கள் விட்டு சென்ற செய்திகளை சொல்லி தந்த செய்திகளை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே செயல்முறைப்படுத்த வேண்டுமா இல்லையா நாம் அனைவருமே சித்தித்து பார்ப்பதற்கு கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கை எடுத்து பாருங்கள் அந்த வாழ்க்கையை பார்த்து இவர் மாதிரி ஒரு வாழ்க்கை வாழணும்பா எப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மையாளர் எப்படிப்பட்ட நேர்மையாளர் எப்படிப்பட்ட நளினமானவர் எப்படிப்பட்ட பொறுமையாளர் என்று நம்முடைய வாழ்க்கையிலே எந்த குணமாவது சொல்லி அது மாதிரி நடைமுறைப்படுத்தவருக்கு முன் உதாரணம் இருக்கிறதா நம்ம ஒவ்வொருவரும் யோசனை செஞ்சு பார்க்கணும் பரவாயில்ல என்னிடத்துல ஒரு நல்ல குணத்தை அல்லாக தந்திருக்கிறான் அதை பார்த்து என்னுடைய மனைவி சந்தோஷப்படுகிறாள் அதை பார்த்து என்னுடைய பிள்ளைகள் மகிழ்ச்சி அடைகிறார்கள் அதை பார்த்து என்னுடைய சமூகத்திலே உள்ளவர்கள் உறவினர்கள் நண்பர்கள் அதை நடைமுறைப்படுத்த விரும்புகிறார்கள் சொல்ல இயலுமா அப்படி நடந்திருக்கிறோமா என்னுடைய வாழ்க்கையை பார்த்து இவனை மாதிரி வாழக்கூடாது என்று வெறுப்புக்கு உள்ளானவர்களாக நம்மள பெரும்பாலான மக்கள் இருக்கிறோமா யோசனை செஞ்சு பார்க்கணும் ஏந்திரீங்களா நபிகள் நாயகம் சதல்லாஹ் அலையம் அவர்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு செய்தி மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி அல்லாஹின் தூது அவரிடத்தில் வந்து ஒரு சகாபி கேட்கிறார்கள் அல்லாஹின் தூதரே நாளை மறுமேலே சொர்க்கத்தில் நுழையக்கூடிய செயல்களை எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் அதற்காக எங்களுக்கு வழிகாட்டுங்கள் என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவரிடத்தில் கேட்கக்கூடிய நேரத்தில் சலல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை என்ன தெரியுங்களா தக்கு அல்லா அல்லாகவே அதிகமாக அஞ்சக்கூடிய காரியத்தினால் அவர்கள் சொர்க்கத்துக்கு செல்வார்கள் மற்றொன்று என்ன சொல்றாங்க தெரியுங்க 
குழுபி அவருடைய நற்காரியங்களால் நற்குணத்தால் நல்ல பண்பால் அவர் சொர்க்கத்தை அடைவார் என்று நபிகள் நாயகம் சல்லாஹ் அலிஸ்லாம் அவங்க சொல்றான் ரெண்டு விஷயம் இறைவனை அஞ்சக்கூடியவனாக இருந்தால் இறைவனுக்கு பயப்படக்கூடியவனாக அல்லாவுடைய அச்சத்தை தன்னுடைய உள்ளத்திலே ஏந்தியவனாக இந்த உலகத்திலே வாழ்ந்தால் அவனுக்கு அல்லாஹ் மறுமையிலே சொர்க்கத்தை தருகிறான் அதற்கு அடுத்ததாக இதை சொல்கிறார்கள் நற்குணம் உடையவர்களாக இருந்தால் அதனால் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சொர்க்கத்தை தருகிறான் இந்த குணம் எப்படிப்பட்டதாக நம்மளை மாற்றுகிறது இந்த உலகத்திலேயும் முன்னுதாரணமாக நம்மளை ஆக்குகிறது சிறந்தவனாக நம்மளை மாற்றுகிறது நாளை மறுமையிலே சொர்க்கத்திலே நுழைவதற்கு இந்த நற்குணம் தான் அடிப்படையாக இருக்கின்ற அல்லாஹின் தூதரவர்கள் சொல்கிறார்கள் ஆனால் இந்த நற்குணத்தை எப்படியெல்லாம் நாம் இழந்திருக்கிறோம் எப்படியெல்லாம் அதை விட்டு விலகி இருக்கிறோம் அதனுடைய நன்மைகள் புரியாமல் அதனுடைய தார்பரியம் நமக்கு விளங்காமல் எப்படியெல்லாம் இதை விட்டு விலகியவர்களாக நம் மறந்தவர்களாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நம்மை நாமே சுய பரிசோதனை செய்தால் நம் அனைவருக்குமே தெரியும் இந்த நற்குணத்திலே நபிகள் நாயகம் சலலாசம் எந்த அளவுக்கு சொல்கிறார்கள் நற்குணத்தை உங்களிடத்திலே முழுமைப்படுத்துவதற்காகத்தான் என்னை தூதராக அல்லாக அனுப்பியிருக்கிறான் நற்குணத்தை நான் முழுமைப்படுத்துவதற்காக வந்திருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட அல்லாஹின் தூதரை நம்முடைய வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் ஒவ்வொருவருமே அப்பப்ப யோசனை செய்து பார்க்கணும் எப்படி எல்லாம் இருக்கு ஒரு அடிப்படையான விஷயத்தை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கிறோம் நளினமான குணத்தை அல்லாஹின் தூதருடைய வாழ்க்கையிலே எத்தனையோ செய்திகளை சொல்லலாம் யார் மென்மையை இழந்து விட்டார்களோ அவர்கள் நன்மையை இழந்து விட்டார்கள் என்று அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் சொன்னார்கள் மென்மையான குணம் மக்களிடத்தில் நளினமாக பழகக்கூடிய குணம் மக்களிடத்தில் நளினமாக அணுகக்கூடிய ஒரு குணம் நளினமாக ஒருவன் மென்மையாக ஒருவன் இருந்தால் அவனை இன்று கோழை என்று சமூகத்திலே பார்க்கப்படுகிறது அல்லாஹின் தூதரிடத்தில் இல்லாத நளினமா அவரிடத்தில் இல்லாத ஒரு மென்மையா அவரிடத்தில் இல்லாத ஒரு கடுமையா தீமையை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் கொந்தளித்த அளவுக்கு நாம் கொந்தளித்திருக்கிறோமா தீமையை பார்க்கும் பொழுது அவர்கள் தட்டி கேட்கின்ற அளவிற்கு நாம் தட்டி கேட்டிருப்போமா எத்தனையோ போர்களை சந்தித்திருக்காரு அல்லாவின் தூதர் வரலாற்றிலே மிகப்பெரிய போர்களை சந்தித்து எத்தனையோ உயிர்களை தியாகம் செய்திருக்கிறார்கள் அதற்காக நாம் பல பாடுபட்டிருக்கிறார்கள் உயிரிழந்திருக்கிறார்கள் ரத்தம் சிந்திருக்கிறார்கள் எத்தனையோ பொருளாதாரங்கள் இழக்கப்பட்டிருக்கிறது வரலாற்றிலே நபிகள் நாயகம் சலல்லா வலேசம் அவர்கள் தீமைக்காக வேண்டி குரல் கொடுத்ததிலே தீமைக்காக வேண்டி கர்ஜித்ததிலே தீமைக்கு எதிராக போரிட்டதிலே அல்லாஹின் தூதர் மிகப்பெரிய ஒரு சிறந்த லெவலில் இருந்தார்கள் அதிலே மாற்று கருத்திருக்க முடியாது அப்படிப்பட்ட அல்லாஹின் தூதர் தான் நளினத்திற்கும் மென்மைக்கும் பேரு போனவர்களாக வரலாற்றை வாழ்ந்தார்கள் யார் நன்மையை இழக்கிற மண்மையை இழந்தார்களோ அவர்கள் நன்மை இழந்து விட்டார் என்று சொன்னார்கள் நம்மிடத்தில் இன்று மென்மையான நளினமான போக்கே இல்லாமல் போய்விட்டது ஏகத்துவத்தை பேசுகிறோம் மார்க்கத்தை நாம் மக்களிடத்திலே கொண்டு போய் சேர்த்துகிறோம் மார்க்க அறிவு அல்லாஹ் நமக்கு அதிகமாக தந்திருக்கிறான் குரானையும் அதிசையும் அதை சரியான வாழ்க்கைகளை நடைமுறைப்படுத்தி மக்களுக்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்ற பண்பை நாம் விளை சத்தியத்தை புரிந்திருக்கிறோம் ஆனால் அதை புரிந்திருக்கின்ற நாம் அந்த மார்க்கத்தை சொல்லுகின்ற வேளையில நளினத்தை மென்மையை மேற்கொள்ள வேண்டும் என்ற பண்பை இழந்தவர்களாகத்தான் பெரும்பாலான மக்கள் இருக்கிறோம் மக்களிடத்தில் பேசுகின்ற முறையிலே நீங்கள் பாருங்கள் யாரை பார்த்தாலும் கடுகிட என்ற அளவுக்கு முகத்தை கடுமையாக வைத்துக் கொள்கிறோம் ஒருவர் சலாம் சொல்லுகின்ற வேலையில கூட அல்லாஹின் தூதர் எப்படி சொன்னார்கள் தெரியுமா நீங்கள் பிறருக்கு சலாம் சொல்லும் பொழுது புன்முறுவலோடு சிரித்த முகத்தோடு நீங்கள் சலாம் சொன்னால் நீங்கள் தர்மம் செய்து விட்டீர்கள் என்று சொன்னார்கள் ஒருவருக்கு சலாம் சொல்றேங்க சலாம் சொல்லும் பொழுது அதற்கான நன்மை நமக்கு எழுதப்படுது அது வேறு விஷயம் அப்படி சலாம் சொல்லுகின்ற நேரத்திலே சிரித்த முகத்தோடு சந்தோஷத்தோடு என்னுடைய சகோதரனை பார்த்த மகிழ்ச்சியிலே என்னுடைய தாயை பார்த்த மகிழ்ச்சியிலே என்னுடைய மனைவியை பார்த்த மகிழ்ச்சியிலே என்னுடைய பிள்ளையை பார்த்த மகிழ்ச்சியிலே நான் சொன்னால் அதற்காக சிரித்த முகத்திற்கு என்று அல்லாஹ் தர்மம் செய்த நன்மை எழுதுகிறான் அப்படி இருக்கா யோசனை செய்யுங்க எத்தனை மக்களை அறிந்தவர்களுக்கும் அறியாதவர்களுக்கும் நீங்கள் சலாம் சொல்லுங்கள் என்று இஸ்லாத்துடைய அடிப்படை 
இன்னைக்கு எத்தனை பேருக்கு அறிந்தவர்களுக்கும் அறியாதவர்களுக்கும் நாம் சலாம் சொல்லுகின்ற நல்ல பண்பை நம்முடைய வாழ்க்கை நடைமுறைப்படுத்துகிறோம் நல்லாவே தெரியும் முஸ்லீம் என்று தெரியும் தாரி வைத்தவராக இருப்பார் அவரை பார்த்தாலே முஸ்லீமுடைய அங்க அடையாளங்களை அறிந்து கொள்கின்ற விதத்தில் இருக்கும் நம்மை தெருவை சார்ந்தவராக இருப்பார் நம்முடைய உறவுக்காராக இருப்பார் நம்முடைய தொழுகைக்கு வருகின்ற பள்ளிவாசலுக்கு வருகின்ற தொழுகையாளியாக இருப்பார் ஆனால் யாரிடத்துல எந்த வகையான ஒரு முகபத்தும் இல்லாம நம்ம மாட்டு வருவோம் நம் மாட்டு தொழுவோம் நம் மாட்டு எழுந்து போயிட்டே இருப்போம் யாரையும் பார்த்து சலாம் சொல்ல மாட்டோம் அவரை கை கொடுக்க மாட்டோம் அவரை விசாரி விசாரிக்க மாட்டோம் இதுதான் நற்குணமா இதான் ஏகத்துவத்தை பேசுகின்ற பண்பை நாம் வளர்த்து கொண்டிருக்கிறோமா இந்த மார்க்கத்தை சரியான முறையில் புரியாதவரிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணங்கள் கூட நம்மிடத்தில் இல்லாமல் போய்விட்டதோ என்ற ஒரு கவலை நமக்குள்ளே ஏற்படுகிறது யோசனை பண்ணுமா இல்லையா இந்த பண்பை நம்ம இடத்துல எப்படி இருக்கு இன்னைக்கு நிலைமை எப்படி ஆயிடுச்சு அறிந்தவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுகிறோமோ இல்லையோ அறியாதவர்களுக்கு சலாம் சொல்லுகிறோமோ இல்லையோ அறிந்தவரிடத்திலே சலாம் சொல்லலாமா வேணாமா என்ற ஒரு குழப்பத்திற்குள்ளே நம்ம மாறிட்டோம் இவர் அந்த இயக்கத்துக்காராச்சே இவர் இந்த இயக்கத்துக்காராச்சே இவரோட சலாம் சொன்னா நம்மளை மாற்றுக் கொள்கை உடவனா பார்ப்பார்கள் மாற்று இயக்கத்தை சார்ந்தவனா பார்ப்பார்கள் இஸ்லாத்தை விட்டு வெளியேறனா பார்ப்பார்கள் சுபகான எப்படிப்பட்ட தன்மை நம்மிடத்துல குடிகொண்டு வருகிறது எல்லாரிடத்திலையும் நளினமாக சகோதரத்துவத்தோடு பழக வேண்டிய பண்பை நபிகள் நாயகம் சல்லா வலைசம் அவங்க சொல்லி கொடுத்தார்களா இல்லையா முனாபிக்கும் அல்லாவின் தூதுடைய காலத்தில் வாழ்ந்தார்கள் பள்ளிவாசலுக்கு தொல வருவார்கள் நபிகள் நாயகம் சல்லா வலைசம் அவர்கள் முனாபிக்கின்கின்று சில பேரை தெரிந்திருந்தாலும் கூட அவ்விடத்திலே பழகாமல் இருந்தார்களா சலாம் சொல்லாமல் இருந்தார்களா அவரிடத்தில் ஒட்டு ஒரு வைக்காமல் இருந்தார்களா இல்ல எல்லா இடத்திலையும் சகோதரத்துவத்தோடு பழகினார்கள் அவருடைய பாவம் அவருக்கும் அல்லாவுக்கும் உள்ளது அவருடைய கெட்ட குணத்தால் கெட்ட செயலால் அல்லாவிடத்தில் அவர் நாளை மறுமையிலே பதில் சொல்லுவார் அதிலே மாற்றம் இல்லை ஆனால் அதனால் நாம் பேசாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் ஏன் ஏற்பட்டுச்சு சலாம் சொல்லாமல் இருக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஏற்பட்டுச்சு மூன்று நாட்களுக்கு மேலாக ஒரு சகோதரனுடன் நீங்கள் பேசாமல் இருக்க வேண்டாம் என்று இஸ்லாம் நமக்கு வழிகாட்டுகிறது சின்ன சின்ன விஷயத்திற்கெல்லாம் பேசாமல் இருப்போம் ஒரு இயக்கத்தில் இல்லை என்பதற்காக வேண்டி அவரிடத்தில் சலாம் சொல்வதில்லை அவரிடத்தில் பேசுவதில்லை அவரிடத்தில் உறவு பாராட்டுவதில்லை இதெல்லாம் பாவமான விஷயம் இல்லையா இதெல்லாம் பார்த்தால் நம்மிடத்தில் மார்க்கத்தை அறிந்து கொள்ள வருவார்களா இஸ்லாத்தின் பக்கம் மக்களை ஈர்க்க முடியுமா எப்படி நாம் சகோதரத்தோடு எல்லாரோடும் எப்படி நளினமாக இணக்கத்தோடு பழகக்கூடிய பண்பு நம்மிடத்தில் உண்டாகும் எல்லாரோடும் நீங்கள் சகஜமாக பழகுங்கள் யாரிடத்திலையும் இவன் அப்படிப்பட்டவனா இருப்பானோ இப்படிப்பட்டவன் இருப்பானோ சந்தேக பார்வையோடு பழக வேண்டாம் வெளிப்படையாக பழகுவோம் நல்ல எண்ணங்களை அவர்கள் மீது வைப்போம் அவரிடத்திலே சலாம் சொல்லி கை கொடுத்து அவர்களை நிலம் விசாரிப்போம் அதனால் நமக்கு ஏராளமான நன்மைகளை நாம் பறித்து கொண்டே இருக்கலாம் சேகரித்துக் கொண்டே இருக்கலாம் நபிகள் நாயகம் சல்லா வலைசலமுடைய காலத்திலே எப்படியான நளினத்தை எப்படிப்பட்ட மென்மையை நபிகள் நாயகம் சல்லா வலைசம் மேற்கொண்டார்கள் பள்ளிவாசல்ல ஒரு கிராமவாசி சிறுநீர் கழிக்கக்கூடிய சம்பவம் நடக்குது சகாபாக்கள் எல்லாம் கோவப்படுறாங்க அல்லாவை வணங்கக்கூடிய இடத்துல இறைவனை வழிபடக்கூடிய இடத்துல வந்து இப்படிப்பட்ட காரியத்தையா நீங்கள் செய்யறீங்க என்று அவர்கள் விரண்டு போய் அவர்களை தடுக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அல்லாவின் தூதர் விடுங்க பாவன முழுமையா போகட்டும் போன பிறகு அவரை அழைத்து சொல்கிறார்கள் இது இறைவனை வழிபடுவதற்காக உள்ள இடம் குரான் ஓதுவதற்காக உள்ள இடம் இறைவனை நினைப்பதற்காக வேண்டி உள்ள இடம் இந்த இடத்திலே நீங்கள் இப்படிப்பட்ட அசுத்தமான காரியத்தை செய்யக்கூடாது என்ற அறிவுரையை சொல்லி அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அனுப்பியிருக்கிறார் என்றால் நாம் எப்படி இருக்கணும் நாம் எப்படிப்பட்ட அறிவுரை அவர்களுக்கு சொல்லணும் தப்பு செய்யக்கூடியவர்கள் கூட அவர்களை அழைத்த அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் நலீனமான முறையில் சொல்லி அனுப்பியிருக்கிறார்கள் இன்னும் எந்த அளவுக்கு ஒரு முறை ஒரு தொழுகையிலே ஒரு சகாபை தொழுது கொண்டிருக்கும் பொழுது ஹச் என்று தும்பல் வந்துருச்சு அவருக்கு அவர் அலமதுல் இல்லா என்று சொல்லிவிட்டார் அதை அதை பக்கத்தில் இருந்தவர்கள் எகம் கொல்லா என்று சொல்லிட்டாரு இந்த செய்தி அல்லாவின் தூதரத்திற்கு போகிறது சகாபாக்கள் பயந்துகிட்டு இருக்கிறாங்க ஆகா தொழுகையை செய்யக்கூடிய ஒரு காரியத்தை தப்பான ஒன்று செஞ்சுட்டோமே 
இந்த காரியத்தை செய்தனா அல்லாவின் தூதர் எப்படி நம்மளை கண்டிப்பாங்களோ என்று பயந்துகிட்டு இருக்கிற நேரத்தில் அல்லாவின் தூதர் அவரிடத்திலே போறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவருக்கு உபதேசம் செய்ய வேண்டிய விதத்திலே உபதேசம் செய்கிறார்கள் செய்து கேட்டுவிட்டு வந்த அல்லாவின் தூதர் சொன்னார்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை சொன்னாங்க தெரியுமா அல்லாவின் தூதர் நடந்து கொண்டதை சகாபாக்கள் சொல்கிறார்கள் எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை வெளிப்படுத்துறாங்க தெரியுமா அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் எனக்கு அறிவுரை சொன்னார்கள் உபதேசம் செய்தார்கள் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஆசிரியரை நான் பார்த்ததே கிடையாது இப்படிப்பட்ட அறிவுரை சொல்லக்கூடிய ஒரு அறிவுரையாளரை நான் பார்த்ததே கிடையாது என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா உலகேஸ்வரனுடைய அணுக முறை மக்களிடத்தில் பழகின்ற முறையை நளினத்தை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார் என்றால் நாம் அந்த நளின குணத்தை எப்படி வெளிப்படுத்திக் கொண்டிருக்கிறோம் என்று நாம் யோசனை செஞ்சு பார்க்கணும் நண்பர்களிடத்தில் பழகக்கூடிய முறை இல்லை சொந்தக்காரங்களிடத்தில் பழகக்கூடிய முறை இல்லை இப்படி நடக்கிறோம் கடினமானவரா நம்மளை சித்தரித்தால் தான் நம்மளை மதிப்பார்கள் கெட்ஸ பார்ப்பாங்க நினைக்கிறோம் நம்ம உன்னெல்லாம் மதிக்கவே மாட்டாங்கப்பா நீ எதை சொன்னாலும் சரி நீ மண்டையாட்டி போயிடுவேன் நான் அப்படிலாம் கிடையாதுப்பா அப்படியே கிழிச்ச கோட்டை தாண்டவே மாட்டேன் தெரியுமா நான் போட்டதுதான் ரூல்ஸ் நான் சொன்னதுதான் சட்டம் நான் சொன்னதை மீறி நடந்தால் மிகப்பெரிய கலவரம் நடக்கும் என்ற அளவுக்கு நம்முடைய காலர்களை தூக்கி விட்டு மாறி தட்டி கொண்டிருப்போம் ஏன் அந்த கடினத்தை நம்ம காட்டுறதுனால மக்கள் நம்ம விட்டு விரண்டு ஓடுவதை நம்ம விரும்ப தேவையில்லை மக்கள் நம்மளை பார்த்து நம்மளை நேசித்து நம்மை விரும்பி வரக்கூடிய பண்பை நாம் வளர்த்து கொண்டால் தான் உலகத்தில் சிறந்தவர்களாக திகழ முடியும் அல்லாக நம்மளை நேசிப்பான் நபிகள் நாயகம் சலல்லாஹ் அலையம் அவர்களை அல்லாக சிலாகித்து சொல்லுகின்ற ஏராளமான செய்திகளிலே ஒன்று என்ன யோசனை செஞ்சீங்களா இல்லையா எப்படிப்பட்ட விஷயத்தை அல்லாஹரை பார்த்து சொல்லுகிறான் நீங்கள் நளினமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் அதனால் மக்கள் உங்களை அல்லாவின் அருளால் எந்த அளவுக்கு அல்லா சொல்ல தெரியுங்களா அல்லாஹின் அருளால் நீங்கள் நளினமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் நீங்கள் அப்படி மட்டும் நடக்காமல் கடின சித்தம் கொண்டவர்களாகவோ அல்லது முரட்டுத்தன்மை உடையவராக இருந்திருந்தால் மக்கள் உங்களை விட்டு விரண்டோடி போயிருப்பார்கள் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை ஹபிமா ரஹமத்து மினல்லாக லின்தலகும் அல்லாவின் அருளால் நீங்கள் நளினமாக நடந்து கொள்கிறீர்கள் அதனால் தான் மக்களை உங்களை நாடி நேசித்து உங்களிடத்தை அண்டி வருகிறார்கள் நீங்கள் கடினத்தன்மை கொண்டவராக இருந்திருந்தால் மொன்றுத்தன்மை உடையவராக இருந்திருந்தால் உங்களை விட்டு மக்கள் விரண்டோடி போயிருப்பார்கள் இதெல்லாம் நம்ம இதெல்லாம் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு நிமிஷமும் யோசனை செய்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் நாம் அப்படி மக்களிடத்தில் நம்ம மக்கள் நேசித்து வரக்கூடிய அளவுக்கு நம்முடைய பண்பு இருக்கிறதா ஏதாவது ஒரு இடத்துக்கு சபைக்கு போவோம் நிகழ்ச்சிக்கு போவோம் ஒரு ப்ரோக்ராமுக்கு போவோம் அங்கே யாராவது ஏதாவது ஒரு தப்பு செஞ்சுட்டாங்க என்றால் அதை நாம் கடுமையான முறையிலே கண்டித்து அந்த இடத்துல ஒரு மிகப்பெரிய பிரளயத்தை உருவாக்கிட்டு வந்துடும் அதை சின்னதாக தட்டிவிட வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் ஒரு சொல்லி அறிவுரை சொல்ல வேண்டிய விஷயமா இருக்கும் அதை பெரிய பூதாகரமான பிரச்சனையாக்கி அவர்களை அசிங்கப்படுத்தி அவர்களுடைய மிகப்பெரிய சண்டையிட்டு சின்னதை பெரிய பூதாகரமாக்கிட்டு அங்கிருந்து நம்ம வந்துடுவோம் அந்த பிறகு நினைப்பாங்க ஒரு சின்ன விஷயம் தானே சாதாரணமாக அறிவுரை சொல்லியிருக்கலாமே அதை இவ்வளோ பெரிய விஷயமாக்கிட்டாங்களே இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை ஆக்கிட்டாங்களே என்று காலத்துக்கு அவங்களால் மறுக்க மறக்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு வடுவாக பதிக்கக்கூடிய அளவுக்கு நம்ம பார்த்தாலே அவங்களுக்கு ஒரு ஒரு முகபத்து ஏற்படாத அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை நடந்து கொள்கிறோம் அல்லாவின் தூதர் கடினமான முறையில் தீமையை பார்க்கும் போது நடந்து கொண்டவர்கள் தான் ஆனால் அதே இன்னொரு முகத்தை அவர்களை பார்க்கும் பொழுது எல்லா மக்களிடத்திலையும் பழகக்கூடிய விஷயங்களை ரொம்ப ஒரு நளினமான யதார்த்தமான மக்கள் நேசித்து முஸ்லீம் அல்லாதவர்கள் கூட அல்லாவின் தூதரை பார்த்து நேசித்து வரக்கூடிய அளவுக்கு உடைய வாழ்க்கை இருந்துச்சு ஜக்காத்து கேட்க வந்தாங்களே ஒரு மனிதர் கிராமவாசி நபிகள் நாயகம் சலலா அலி சம அவங்கள்ட்ட வந்து அவங்களுடைய தோள்களில் அவங்க தோலில் துண்டை போட்டு முறுக்கி யா முகம்மத் எனக்கு கொடுக்க வேண்டிய பொருளாதாரத்தை ஜக்காத்து பொருளரை நீ கூட என்று நபிகள் நாயகம் சலல்லா உடைய சமூகங்களை கடுமையான முறையில் பிடித்து கேட்கிறார்கள் கேட்டா 
ஆளே இல்லாம க்ளோஸ் பண்ணிடுவோம் துண்டு துண்டா போட்டுருவோம் யார்கிட்ட வந்து குரல உயர்த்துறேன் யாரிடத்துல வந்து துண்டை போட்டு முறுக்குறேன் எங்க வந்து நிக்கிற காலை வெட்டிடுவன்றே அவர்கள் கடுமையான முறையில பேசி விரட்டு விரண்டு ஓட வச்சிருவோம் அசுல்லாட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு கடின தன்மையோடு நடந்து கொண்ட நேரத்துல கூட எப்படி இருந்தாங்க அந்த அந்த விஷயத்தை அப்படி சொல்லும் பொழுதே நமக்கு அப்படியே புல்லரிக்கும் திரும்பி பார்க்குறாங்க யாருன்னு பார்த்து அந்த முகத்தை பார்த்தவனே அல்லாஹின் தூதர் முகத்திலே ஒரு புன்முறுவல் ஒரு சிரிப்பு இப்படிதானா இந்த மனுஷனா என்று கிராமவாசை பார்த்து அல்லாவின் தூதர் சிரித்து சொன்னார்கள் அவர் எதை கேட்கிறாரோ அதை அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்புங்கள் சகாபாக்கள் எதிர்பார்க்கல கடா இது இந்த மனுஷன் துண்ட தோல்ல போட்டு முறுக்கி கடுமையான முறையில பேசுகிறார் இவரை ரசூல் சலாசம் ஏதாவது கடுமையா கண்டிப்பாங்கன்னு சகாபாக்கள் எல்லாம் கோபத்தோடு இருக்கக்கூடிய சூழ்நிலையில அல்லாவின் தூதர் எதுவுமே பண்ணாம ரொம்ப சிரிச்ச முகத்தோடு அவர் கேட்டதை எடுத்துக் கொடுங்கன்னு சொன்னாங்களே இதை அவர்களால் ஜீர்ணிக்கவே முடியாத அளவுக்கு போயிடுச்சு எப்படிப்பட்ட ஒரு குண நளினத்தை பார்த்தீங்களா இதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவையான பெற வேண்டிய படிப்பினை அவங்களுடைய அவங்கள பார்க்கிறோம் சரி அவங்களுடைய குணம் இப்படிதான் அவங்களுடைய கேரக்டர் இப்படிதான் அவங்க நடத்தை இப்படிதான் இருக்கும் நாம் தான் அவங்களுடைய நடத்தைக்கு தகுந்தவாறு நம்மை மாத்தி கொண்டு போகணும் மனைவியுடைய கேரக்டர் இப்படி இருக்குதா பிள்ளையுடைய கேரக்டர் இப்படி இருக்குதா தாய் தகவல் கேரக்டர் இப்படி இருக்கிறதா அவர்களை நம்முடைய குணத்தால் அவர்களை மாத்தணும் ஏனுடைய விஷயத்திற்கு அவங்க வரணும் கட்டுப்படணும் முடியாது அல்லாவி சொன்னாங்கல்ல அப்பெண்கள் வளைந்த எலும்பால் படைக்கப்பட்டவர்கள் நீங்களும் வளைந்து கொடுத்து போயிருங்க நிமித்த நினைச்சா உடஞ்சு போயிடும் அவங்களுடைய குணம் எப்படி இருக்கிறதா நாம் நம்முடைய குணத்தால் அவர்களை சரிபடுத்துவோம் நம்முடைய குணம் தான் அவர்களை மாற்றக்கூடிய சூழ்நிலைக்கு உண்டாக்கணும் அல்லாவின் தூதுடைய குணம் தானே அந்த ஒட்டுமொத்த சகாபாக்களுடைய சமூகத்தை மிகப்பெரிய அளவுகளை மாற்றத்தை உண்டாக்குச்சு மிகப்பெரிய முரடன் மிகப்பெரிய கோபக்காரர்கள் மிகப்பெரிய இனவெறி மொழிவெறி பிடித்தவர்கள் எல்லாரையும் எப்படி மாத்தினாங்க நல்ல பண்பாளர்களாக நல்ல பணிவுடையவர்களாக நல்ல ஒரு உலகத்திற்கு உதாரணமாக சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவங்களுடைய நடவடிக்கை எல்லாம் எப்படி மாறியது என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்கள் அல்லாஹின் தூதரவர்கள் வாழ்ந்து காட்டிய வாழ்க்கை தான் அவர்களை மாத்தியது எந்த பொறுமையை சொன்னார்களோ அதை செய்தார்கள் எந்த நளினமான வாழ்க்கையை தன்னுடைய வாழ்க்கையில செய்தார்களோ வாயிலே சொன்னார்களோ அதை வாழ்க்கையில செய்தார்கள் இந்த சமூகங்கள்லாம் பார்த்திருப்பாங்கல்ல கிராம வாசோடி சமூகமா இருக்கட்டும் பள்ளி வாசல்ல சிறுநீர் கழிச்ச சமூகமா இருக்கட்டும் இதையெல்லாம் அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கக்கூடிய சூழ்நிலை அல்லாஹின் தூதை இப்படி நடந்து கொள்கிறார்களே ஏன் நம்முடைய வாழ்க்கையில அதை நடைமுறைப்படுத்தி இறைவனுடைய அருளை பற்றி சொர்க்கத்துக்கு உடையவராக நாம் மாறக்கூடாது என்னுடைய உள்ளங்களை இந்த விஷயம் ஒரு தச்சு ஒரு அவங்க தச்சிருக்குமா இல்லையா ஒரு மாற்றத்தை உண்டாக்கி இருக்குமா இல்லையா அதுதான் நம்முடைய உள்ளங்களையும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலையும் அதை மாற்றத்தை உண்டாக்கணும் எத்தனை முறை இந்த அறிவுரையை கேட்கிறோம் என்று பெருசு கிடையாது இந்த அறிவுரையை ஒரு முறை இல்லை பத்து முறை இல்லை நூறு முறை இல்லை ஆயிரம் முறை இதை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் கூட என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் நற்குணம் உடையவராக மாற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்காத வரைக்கும் இது பயனளிக்காது இதைத்தான் அல்லாஹ் விரும்புகிறான் இதைத்தான் அல்லாஹ் நேசிக்கிறான் இதைத்தான் அல்லாஹ சொர்க்கவாசிகளுக்கு உரியதாக ஆக்கியிருக்கிறான் என்ற எண்ணம் நம்முடைய உள்ளங்களிலே நாம் மாற்றத்தை உண்டாக்கி கொள்ளாத வரைக்கும் எத்தனை முறை இது மாதிரியான அறிவுரை கேட்டாலும் நமக்கு பயனளிக்கவே செய்யாது கேட்கலாம் கேட்கக்கூடிய நேரத்திலே அது நமக்கு ஒரு உத்தியோகத்தை ஏற்படுத்தலாம் ஒரு போஸ்ட் பூஸ்டை உண்டாக்கலாம் ஆனால் அது ரொம்ப நாளைக்கு நீடிக்காது உள்ளத்திலே நமக்கு ஒரு சபதை எடுக்கணும் நான் ஒரு நற்குணம் உடையவராக சிறந்தவனாக என்னை பார்த்து உலகத்திலே வாழக்கின்ற வாழ்க்கையை நான் உண்டாக்குவேன் என்ற எண்ணத்தை உண்டாக்காத வரைக்கும் எந்த ஒரு அறிவுரையும் பயனளிக்காது அல்ல கூட சொல்றாள் அறிவுரை பயனளிக்கும் இறையச்சம் உடையவர்களுக்கு இந்த அறிவுரை பயனளிக்கும் என்று சொல்கிறான் இறை அதனாலதான் அல்லாவின் தூதர் கூட இந்த சொர்க்கத்துக்கு விஷயத்தை கேட்கும் என்று சொல்றாங்க இறையச்சம் உடையவர் நற்குணம் உடையவர் நீங்கள் இறைவனுக்கு பயந்தவனாக என்னுடைய வாழ்க்கையில் இதை நான் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தை உருவாக்கினால் இந்த நற்குணம் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றத்தை உண்டாக்கும் மக்களிடத்தில் நடக்கக்கூடிய பண்புகளை மாற்ற மாற்ற செய்யும் 
அது யோசனை செஞ்சு பாருங்கள் நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட நளினங்களை நடைமுறைப்படுத்துகிறோமா அசு சலாசம் அவங்க மார்க்கெட் எடுத்து சொல்லுகின்ற விதத்தில் கூட பாருங்க சுமாமா என்ற ஒரு மனிதர் அவரை என்ன செல்றாங்க எமாமா என்ற நகரத்தை சார்ந்த ஒரு சுமாமாவை அல்லாவின் தூத பள்ளிவாசல் ஒரு குற்றவாளியாக கட்டிப்படுகிறார் கட்டி போட்ட மூன்று நாளைக்கு நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேசனுடைய வாழ்க்கையை அவர் பார்க்கிறார் அவர் ஒரு தப்பு செய்ததற்காக வேண்டி வழிபறி செய்ததற்காக வேண்டி தண்டனை கொடுக்கப்பட்டு பள்ளிவாசலை கட்டி போட வச்சிருக்கிறாங்க நபிகள் நாயகம் சல்லா அலேசனுடைய வாழ்க்கையை மூன்று நாள் அதை பார்க்கிறார் மூன்று நாள் அவனுடைய வாழ்க்கையை பார்த்த அந்த மனிதர் சுமாமா என்ற மனிதர் மூன்றாவது நாளைக்கு அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் அந்த மனுஷனை அந்த தண்டனையில் இருந்து விடுவிச்சுறாங்க விடுவிச்ச பிறகு போய் பக்கத்தில் உள்ள ஒரு குளத்தில் குளிச்சுட்டு வந்து அல்லாவின் தூதருக்கு முன்னிருந்து சொல்லுகிறார்கள் அஷ்ஹது அல்லா இலாக இல்லல்லா அஷ்ஹது அண்ண முகமது ரசூல் உல்லா அதற்கு முன்னடி வரைக்கும் வாழ்க்கையிலே அவருடைய நிலைப்பாடு என்ன தெரியுங்களா உலகத்திலே எனக்கு பிரிக்காத ஒரு மதம் என்றால் ஒரு மார்க்கம் என்றால் அது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் உலகத்திலே பிடிக்காத ஒரு நகரம் என்றால் அது இந்த மதினத்து நகரம் தான் உலகத்திலேயே பிடிக்காத ஒரு மனிதர் என்றால் அது இந்த முகம்மது என்ற மனிதர் தான் இந்த நிலைப்பாட்டிலே வாழ்ந்தவர் சுமாமா மூன்று நாள் நபிகள் நாயகம் சல்லா அலிசமுடைய வாழ்க்கையை பார்க்கிறாங்க மூணாவது நாளைக்கு அவர் போய் குளிச்சுட்டு வந்து முகத்துக்கு முன்னாடி வந்து முகமது ரசூல் உல்லா என்ன கலிமா சொன்னார் இல்ல சொல்லிவிட்டு இன்னொன்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா எனக்கு உலகத்திலே பிடித்த ஒரு மதம் என்றால் ஒரு மார்க்கம் என்றால் ஒரு இஸ்லாம் என்றால் அது இந்த இஸ்லாமிய மார்க்கம் தான் இப்படிப்பட்ட விஷயம் உலகத்திலேயே பிடிக்காத ஒன்றாக இருந்து அதற்கு நூறு சதவீத நேர்மாற்றமான ஒரு முடிவெடுப்பதாக இருந்தால் எப்படிப்பட்ட மாற்றத்தை அவருடைய வாழ்க்கையில் அவர் பார்த்திருந்தால் நேர்மாற்றமான முடிவை அவர் எடுப்பார் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கிடையாது பிடிக்கவே பிடிக்காது என்ற சொன்ன ஒரு மார்க்கத்தை இந்த உலகத்திலே பிடித்த ஒரு மார்க்கம் எதுவென்றால் அது இஸ்லாம் தான் பிடித்த ஒரு நகரம் என்றால் அது இந்த மதினத்து நகரம் தான் பிடித்த ஒரு மனிதர் என்றால் அது இந்த முகமது நபி சல்லா அலிஸ்லாம் அவர்கள் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அப்படிப்பட்ட நேசத்துக்குரியவர்களாக நம்முடைய நற்காரியங்கள் நல்ல பண்புகள் மாட்டியிருக்கா என்று யோசனை செய்யுங்கள் எனக்கு இதுவரைக்கும் உங்களை பிடிக்காம இருந்துச்சுங்க உங்களுடைய நடத்தை என்ன மாத்திருச்சுங்க நீங்களா வேணும் என்ன வந்து சந்திச்சு சலாம் சொன்னீங்க பாருங்க நீங்களா வந்து என்ன வந்து பேசுனீங்க பாருங்க நிறத்துல முந்தி கொண்டு வந்து சலாம் சொன்னீங்க பாருங்க நிறத்துல கை கொடுக்கணும் பாருங்க எந்த பகமையும் இல்லாமல் பகமை எல்லாம் மறந்து குரோதத்தை எல்லாம் மறந்து நீங்கள் முந்தி கொண்டு வந்து சலாம் சொன்னது என்னிடத்துல கை கொடுத்தது என்னிடத்துல வியாபாரம் செய்தது என்னத்துல நட்பு பாராட்டியது உங்களிடத்துல உள்ள குரோதத்தை எல்லாம் என்னை மரக்கடைக்க செய்து விட்டது என்ற சகோதரத்துவத்தை நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நாம் ஏற்படுத்திருக்கிறோமா வரணும் நம்முடைய வாழ்க்கையில நானா இருக்கட்டும் நீங்களா இருக்கட்டும் யாராக வேணாம் இந்த உலகத்தில் இருக்கட்டும் நம் அனைவருக்குமே அல்லாவின் தூதர் அவர்கள் தானே முன்மாதிரி இப்படிப்பட்ட விஷயத்தை எல்லாம் அல்லாவின் தூதரவர்கள் மன்னித்து மறந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே இணக்கத்தை ஏற்படுத்தினார்கள் கொலை கொலை செய்வதற்கு நினைப்பதற்கு நிகராக உலகத்தில் ஒன்றையும் சொல்ல முடியாது கொலை செய்ய நினைக்கிறாங்க இல்லைங்க அதுக்கு நிகராக எதையாவது ஒன்று சொல்ல முடியுமா அல்லாவின் தூதரை கொலை செய்வதற்காக வேண்டி யூத பெண்மணி செய்த சூழ்ச்சி என்ன விருந்துக்கு அழைத்து அவர்களுக்கு விஷம் தழுவப்பட்ட இறைச்சி கொடுக்கப்படுது அதை அல்லாவின் தூதர் சாப்பிடுகிறார்கள் வகையினால் அவர்கள் அதிலிருந்து அதிலிருந்து மீளுகிறார்கள் அல்லாஹ் அவரை காப்பாற்றியிருக்கிறான் அதனுடைய தாக்கம் மரணிக்கின்ற வரைக்கும் இருந்தது அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் அந்த யூத பெண்மணியை உலக வரலாற்றிலே மன்னித்து விட்டிருக்கிறார்கள் என்றால் இப்படிப்பட்ட ஒரு நல்ல குணம் எப்படிப்பட்ட மன்னிப்பினுடைய மாண்பு 
இடத்துல அந்த குணத்தை பார்க்க முடியுமா சின்ன விஷயத்தை செஞ்சிட்டாலே சலாம் சொல்ல மாட்டேன் மவுத்த வரைக்கும் உன் முகத்தில் முழிக்க மாட்டேன் நான் மவுத்தான கூட என்னுடைய வாசலுக்கு நீ ஏறாத உன்னுடைய வாசலுக்கு நான் ஏற மாட்டேன் இப்படி எல்லாம் சொந்தத்துக்கிடையே நம்ம இருக்கிறோமா இல்லையா சொந்தத்துக்கிடையே இப்படி எல்லாம் பகமையை உண்டாக்கி இருக்கிறோமா இல்லையா சொந்தத்துக்கிடையே எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை எல்லாம் உருவாக்கி இருக்கிறோமா இல்லையா நட்பு வட்டங்கள்ல சொந்தங்கள் வட்டங்கள்ல தெரிஞ்சவருடைய வட்டங்கள்ல இதையெல்லாம் நாம் உருவாக்கி இருக்கிறோம் அதையெல்லாம் விட்டு ஒழிகள் எனக்கும் தான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்கும் தான் சொல்றேன் எல்லாத்தையும் நம்ம மறப்போம் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஒரு புதுமையான ஒரு வாழ்க்கையை உண்டாக்குவோம் இறைவனுக்காக வேண்டி இறைவனுடைய அருளை பெறுவதற்காக வேண்டி வேற எதற்காகவும் இல்லை அல்லாவின் தூதர் அவருடைய வாழ்க்கையிலே முதல் முதல் நடந்த ஒரு முக்கியமான சம்பவம் இறை செய்தியை அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் ஹிரா கொகையிலே பெற்றவர்களாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு வருகிறார்கள் ஹத்திஜார் அலையெல்லா நேரத்திலே சொல்லுகிறார்கள் குழு பயந்தவர்களாக நடுநடுங்கியவர்களாக ரொம்ப குளிருது ரொம்ப நடுக்கத்தை உண்டாக்குது எனக்கு சம்மையூனே சம்மையூனே போர்த்துங்க போர்த்துங்கள் என்று அல்லாவின் தூதர் தன்னுடைய மனைவியிடத்துல சொல்லக்கூடிய அந்த சம்பவம் நீங்கள் பல நேரங்களில் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அப்படி கேள்விப்பட்டிருக்கின்ற செய்திகளில் அல்லாவின் தூதர் பயந்தவர்களாக நடுநடுங்கியவர்களாக தன்னுடைய வீட்டுக்கு வரும் பொழுது தன்னுடைய மனைவி போர்வையால் அவர்களை போர்த்தி அரவணைத்த வார்த்தைகளை அதிசயில் அப்படியே வரிசையாக அல்லாவின் தூதர் சொல்வதை பதிவு செய்திருக்கிறான் கேளுங்க எப்படி சொல்றாங்க தன்னுடைய மனைவி ரசூல் சலாசனுடைய வாழ்க்கையை வாழ்ந்தனுடைய வரலாற்று செய்திகளை அப்படியே பிரதிபலிக்கிறாங்க அல்லாவின் தூதரை பார்த்து சொல்றாங்க பயப்படாதீங்க கவலைப்படாதீங்க அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான் ஏன் கைவிட மாட்டேன் ஒரு அஞ்சு விஷயத்தை அவர்கள் அந்த இடத்துல பட்டி எடுக்கிறார்கள் நீங்கள் உறவுகளோடு சேர்ந்து வாழ்கிறீர்கள் பிறருடைய சிரமத்தை சுமக்கிறீர்கள் இல்லாதவர்களுக்காக நீங்கள் உழைக்கிறீர்கள் விருந்தினர்களை கண்ணியப்படுத்துகிறீர்கள் சத்தியத்திற்காக சோதிக்கப்படுபவர்களுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறீர்கள் இந்த மாதிரியான நற்குணம் எல்லாம் உங்களிடத்துல இருக்கிறனால் அல்லாஹ் உங்களை கைவிட மாட்டான் இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையே தன்னுடைய வாழ்க்கையில நாற்பது ஆண்டு காலம் வாழ்ந்திருந்தால் இறை தூதரா ஆவதற்கு முன்னடையே அல்லாவின் தூதருடைய குணத்தை அந்த நேரத்தில் பிரதிபலிக்கிறாங்க தன்னுடைய மனைவி ஹதீஜார் அலி அல்லாஹன் அவர்கள் பிறவர்களோடு இணக்கமா இருக்கிறீங்க வறியவர்களுக்கு அள்ளி கொடுக்கிறீர்கள் பிறருடைய சிரமத்தை நீங்க சுமக்கிறீங்க விருந்தினரை கண்ணியப்படுத்துறீங்க சத்தியத்திற்காக சோதிக்கப்படுவாங்களே உண்மைக்காக வேண்டி இந்த உலகத்திலே பாடுபடுவார்களே அப்படிப்பட்ட பாடுபடக்கூடிய போராளிகளுக்கு நீங்கள் துணை நிற்கிறீர்கள் இந்த குணமெல்லாம் ரசூல் சலாசம் அவர்கள் இறை தூதரா ஆவதற்கு முன்னாடி அவங்கள்ட இருந்துச்சு அதனாலதான் இறை தூதராக ஆகக்கூடிய நேரத்தில் இறை செய்தியை பெற்று வரக்கூடிய நேரத்தில் இந்த வார்த்தை எல்லாம் அவங்களால் சொல்ல முடிஞ்சிருக்குது நம்முடைய வாழ்க்கையை பாருங்க நாம் அந்த மாதிரியான நல்ல குணங்கள்ல இருக்கிறோமா நம்மகிட்ட உள்ள பழமையான விஷயங்களை தேவையில்லாத செய்திகளை சில்லத்தனமான விஷயங்களை குரோதமான செய்திகளை எல்லாம் மறந்து நளினத்தை சகோதரத்துவத்தை நல்ல காரியங்களை மக்களிடத்திலே சமூகத்தை உண்டாக்குவோம் இதுவரைக்கும் என்னுடைய கேரக்டர் வேற மாதிரிதான் இதுவரைக்கும் என்னுடைய பண்பு வேற மாதிரிதான் இதுவரைக்கு என்னுடைய நடவடிக்கை வேற மாதிரிதான் ஆனால் இனிமே என்னுடைய நடவடிக்கை இறையருளால் இறைவனுக்காக வேண்டி நான் ஒரு முன் உதாரணமான வாழ்க்கையை உலகத்தில் வாழ்ந்து காட்டுவேன் என்ற பண்பை உண்டாக்கி இருக்கிறோமா எத்தனை குரான் வசனத்தை படிச்சிருக்கிறோம் எத்தனை ஹதீசுகளை படிச்சிருக்கிறோம் எத்தனை பயான்களை கேட்டிருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையில மாற்றம் வரவில்லை என்றா அப்ப நம்ம சொர்க்கத்துக்கு விரும்பாம இருக்கிறோமா நான் தவறுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நினைக்கிறோமா நாம் மன்னிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இறைவன் நம்மளை மன்னிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்று நாம் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறோமா யோசிங்கள் நம்ம எல்லாரும் இதை யோசிக்கணும் இதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அதிகமாக முக்கியமான அடிப்படையாக இருக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நல்ல குண நளினமான முறையில் தான் மக்களை அணுகுவதன் மூலமாகத்தான் இந்த மார்க்கத்தை மக்களத்திலையும் சொல்ல முடியும் கடின போக்கோட சொன்னா யாரு கேப்பா ஒன்னும் இல்லைங்க ஒரு வியாபாரம் பண்றோம் நம்ம இந்த வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய நேரத்தில் நீங்க கஸ்டமரா கூட இருக்கலாம் அல்லது ஓனர்ஸா கூட இருக்கலாம் 
நீங்க ஒரு இடத்துல கஸ்டமரா போக கூடும் பொழுது அங்க உள்ள ஓனர் எப்படி நடந்து கொள்ள நீங்க விரும்புறீங்க வரும் பொழுதே சிரிச்ச முகத்தோட வாங்க சார் நல்லா இருக்கீங்களா வாங்க சார் என்ன வேணும் வாங்க மேடம் என்ன வேணும் என்று அவர்களை புன்முருவலோடு வரவேற்கும் நினைக்கிறோம் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய பொருளை எடுத்து கொடுக்கும் நினைக்கிறோம் ஒண்ணுக்கு பத்து பொருள் கேட்டாலும் எடுத்து காண்பிக்க வேண்டும் நினைக்கிறோம் நாம் கேட்கக்கூடிய பொருளுக்கு அவர்கள் இணங்கி வரணும் என்று நினைக்கிறோம் கேட்கக்கூடிய விலைக்கு குறைத்து கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு வியாபாரத்தில் நாம் ஒரு பொருளை வாங்குவதற்காக வேண்டி விற்ப விற்பதற்காக வேண்டி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் பொழுது அதிலே காட்டக்கூடிய நளினத்தை இந்த வாழ்க்கையிலே நாம் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய மற்ற காரியங்களில் காட்டுறோமா செய்யணும் கண்டிப்பாக இருக்கணும் முரணாக கடினத்தில் தன்மையோடு நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருந்தால் நாம் மக்களை வென்றெடுக்கவே முடியாது மக்களிடத்திலே மார்க்கத்தை சொல்லவே முடியாது ஏ இது அல்லாக சொன்ன செய்தி நீங்கள் கடினம் இருந்தால் முரட்டுத்தன்மை இருந்தால் இறை மக்கள் உங்களை நாடி வரவே மாட்டார்கள் என்று இறைவன் சொன்ன செய்தி ஏதோ பண்டாட்டி நம்மகிட்ட இருக்கிறா ஏதோ கட்டிட்டோம் வாழணும் என்பதற்காக வாழ்வார்களை தவிர நல்ல ஒரு கணவன் நல்ல ஒரு பிள்ளை நல்ல ஒரு தகப்பன் நல்ல ஒரு தலைவன் என்று ஒரு மனமார சந்தோஷத்தோடு இருக்க மாட்டார்கள் இதையெல்லாம் நம்ம யோசனை செஞ்சு பார்க்கணும் முக்கியமான அடிப்படை நலினத்திற்கான பல செய்திகளிலே சில செய்திகளை நாம் உங்கள் இடத்துல சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து என்ன இந்த நலினத்தோடு சேர்ந்து பொறுமையை மேற்கொள்ள வேண்டும் பொறுமையான பண்பரும் இடத்துல வேண்டும் ஏன் தெரியுங்களா அல்லாஹ திருமறை குரான சொல்கிறான் இன்னல்லாக மா சாபிரீன் பொறுமையாளர்களுடன் அல்லாஹ இருக்கிறான் நாம் பொறுமையாக இந்த உலகத்தை வாழ்ந்தால் இறைவன் நமக்கு துணை நிற்கிறான் நம்மோடு இருக்கிறான் என்று அல்லாஹின் தூதர் அல்லாஹ திருமறை குரான சொல்கிறான் இறைவன் சொன்னது இப்படிப்பட்ட ஒரு வார்த்தையாக இருக்கும் அவன் சொன்ன வார்த்தைக்கு வேற ஈடு ஈடு இணையான வார்த்தை சொல்ல முடியுமா அவனே நம்மோடு இருக்கிறான் அவனே நமக்கு உதவி செய்கிறான் என்றால் எப்படிப்பட்ட பாக்கியம் அது யார் பொறுமை இழந்து வாழ்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இறை உதவி இருக்கார் தொழுகையின் மூலமும் பொறுமையின் மூலமும் நீங்கள் இறைவிடத்தில் உதவி தேடுங்கள் என்று அல்லா சொல்கிறான் இப்படிப்பட்ட வார்த்தை தொழுகையாளியா இருங்க பொறுமையாளராய் இருங்க நிறைய பேர் நம்ம இடத்துல பொறுமை இல்லாம தான் இருக்கிறோம் பொறுமை இழந்துடுறோம் சின்ன சின்ன விஷயத்தில் இருக்கலாம் சட்டன கோபம் குந்தளிச்சு வருகிறது அதுக்கு பிறகு யோசனை பண்ணுவோச்சு இதுக்கெல்லாம் கோபப்பட்டோமே சின்ன விஷயத்துக்கெல்லாம் சின்னதா சின்ன சின்னதான செய்தி தானே இதுக்கு தேவையில்லாம கோவப்பட்டோம் கோவமே பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இதுக்கு இதுக்கு போய் நம்ம கோவப்பட்டோமே என்று அதுக்கு பிறகு நம்மளே நம்ம நொந்துக்கிறது பல விஷயம் இருக்கும் அல்லாஹின் தூதர் அவர்கள் பொறுமைக்கு பேர் போனவர்கள் அவருடைய வாழ்க்கையில எப்படிப்பட்ட சோதனைகள்லாம் அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் அவர் இருந்த நிலை என்ன மக்கத்து நகரத்திலே அல்லாவின் தூதர் இருந்த மிகப்பெரிய அளவுல கண்ணியத்தோடு பொருளாதாரத்தோடு இருந்த அவரை இறை செய் இறை தூதர் என்ற இந்த பொறுப்பின் மூலமாக பல்வேறு சோதனைகளை அவர்களுக்கு அல்லாக தருகிறான் மேலும் மேலும் தருகிறான் நெருக்கடைகளை உண்டாக்குகிறான் இப்படிப்பட்ட நிலைமை அன்றாட வாழ்க்கைக்கு உண்ணுவதற்கு உணவில்லாத அளவிற்கு மூன்று பிறைகள் போகும் மூன்று மாதங்களுக்கு கிடக்கும் எங்களுக்கு சாப்பிடுவதற்கு உணவு இருக்காது தன்னையும் பேர்ச்சம்பளம் தான் எங்களுடைய நிலைமை எங்களுடைய அறுப்புகள் எரியாது ஆயிஷார் அலி அல்லாஹன் அவர் அறிவிக்கக்கூடிய செய்தி புகாரி முஸ்லீம் போன்ற கிருதங்களில் பதிவு செய்யப்பட்டது இவ்வளோ பெரிய சிரமத்தை அவர்கள் பொறுத்து கொண்டிருந்தாங்கன்னா எப்படி பொறுத்து இருப்பாங்க யாருக்கு அல்லாத சோதனையை நாடுகிறானோ அவருக்கு அல்லாத நன்மையை நாடிவிட்டான் என்ற வாசகம் தான் அவர்களை பொறுமையாளராக வாழ செய்திருக்கிறது இறைவன் தருகின்ற சிரமங்களை கஷ்டங்களை நாம் வென்று விழுங்குவோம் இறைவனுக்காக அதை பொறுத்து கொள்ளுவோம் பொறுமையாளராக வாழுவோம் அல்லாஹ் நம்ம கூலி தருவான் நன்மையை தருவான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவருக்கு ஏற்பட்ட மாதிரி சிரமத்தை அல்ல நமக்கு தந்திருக்கிறானா கண்ணியமான வாழ்க்கை பொருளாதார சுபிச்சம் நல்ல ஒரு ஆடை நல்ல மனைவி மக்கள் நல்ல ஒரு கண்ணியத்தை ஏற்படுத்திருக்கிறான் அல்ல இதையெல்லாம் அடைந்து கூட நாம் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தாம நன்றி கெட்டவனாக பொறுமை இழந்தவனாக இந்த உலகத்திலே வாழ்றோம் 
ஏசுரு யாசுரன் செய்யணும் அதிகமான முறையில யோசிக்கணும் இறைவா நான் பொறுமையற்றவனா இருந்துடுறேன் எனக்கு பொறுமையினை வழங்கு அல்லாஹும் ஆஃபரி அலைனா சபரன் வத் வஃபனா முஸ்லிமீன் இறைவா எனக்கு பொறுமையை வழங்கு முஸ்லிமாக பரணிக்க செய் அல்லாஹ் குர்ஆன்லயே நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் என்ற துஆவை அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹும் ஆஃபரி அலைனா சபரன் இறைவா எங்களுக்கு பொறுமையை வழங்கு வத் வஃபனா முஸ்லிமீன் முஸ்லிமாக மரணிக்க செய் வஃபா தாக்கு சொல்றோம் இல்ல வத் வஃபனா இறைவா என்னை மரணிக்க செய் முஸ்லிமாக மரணிக்க செய் பொறுமை இறைவனத்தில் கேட்கிறோமா நீ யோசனை பண்ணுங்க நான் அல்லாவிடத்தில் பிரார்த்தனை செய்யும் பொழுது துவா செய்கிற நேரத்தில் இறைவா எனக்கு பொறுமையை வழங்கு என்று நான் கேட்கிறேன் பொறுமையாளரை என்ன ஆக்கு என்று கேட்கிறேன் கேட்கிறோமா இறை அல்லாவின் தூதருக்கு இப்படிப்பட்ட சோதனை எல்லாம் ஏற்பட்டக்கூடிய சூழல்ல சொல்லா பொறுமையா இருந்தார்கள் சொந்த ஊரிலேயே வாழ முடியாது என்ற நிலைமை ஏற்படும் பொழுது பொறுமை இருந்தார்கள் சொந்த ஊரிட்டு விரட்டப்படுகின்ற நேரத்திலே மதிலாவுக்கு போய் பத்தாண்டு காலம் இறைவன் தந்த சோதனைகளை சோறு தண்ணி கூட வழி இல்லாத நிலை ஏற்படுத்தும் பொழுது கூட பொறுமையாக இருந்தார்கள் அத்தனால தான் அல்லா சொல்கிறான் நீங்கள் நற்குணம் உடைவராக இருந்தீர்கள் லிங்தலகும் நீங்கள் எப்படிப்பட்ட நற்குணத்தில் மகத்தான நற்குணத்தில் இருந்தீர்கள் பொறுமைக்கு பேர் போனவர்களாக பொறுமை அவர்களுடைய வாழ்க்கையில முன் உதாரணமாக இதெல்லாம் அவங்களுக்கு செஞ்சதுனால தான் சகாபாக்கள் அப்படி வார்த்தெடுக்கப்பட்டார்கள் எல்லா சிரமங்களையும் அவர்களும் சகித்துக் கொண்டார்கள் ஒரு தலைவனை நாம் பின்பற்றுகிறோம் என்றால் அந்த தலைவன் நம்மை விட சிறந்தவராக வாழ்ந்த மனிதனாக இருக்கணும் அவரை நாம் தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவரை ரோல் மாடலாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே அந்த பொறுமையை நாம் மேற்கொள்றோமா அல்லா சொல்லுகிறான் உங்களை ஓரளவு அச்சத்தாலும் பசியினாலும் விளைச்சினாலும் உயிர்களாலும் உங்களை சோதிக்கப்படுவீர்கள் யார் அதில் பொறுமையாளராக இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு பொறுமையாளர்களுக்கு நற்செய்தி கூறப்படும் நல்ல விஷயத்தை அவர்களுக்கு சொல்லப்படும் இறைவன் நமக்கு தருகின்ற பொருளாதார நெருக்கடியா உயிர் இழப்பா வேற வேற நஷ்டங்களா நம்ம நோய் நுடையின் மூலமாக சோதனையா இறைவா எல்லா விஷயங்களும் உனக்காக நான் பொறுமையாக ஏற்றுக்கொள்கிறேன் உனக்காக நான் நன்மையை என்று நாடி நீ சொர்க்கத்தை வழங்கோ என்பதற்காக இந்த உலகத்திலே நான் இருக்கிறேன் நாம் நம்ம பொறுமையா இருக்கிறத பார்த்து மக்களை கேட்கணும்ப்பா என்னப்பா இப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுமையா இருக்கிறீங்க அல்லா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு அருளை செஞ்சிருக்கிறாங்க உங்களை மாதிரி ஒரு பொறுமையை எனக்கு அல்லாக தரணும் என்ற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையிலே பொறுமையை மேற்கொண்டு காட்டணும் அல்லாவின் தூதரை பார்த்து நாம் சொல்றோமா இல்லையா அசோசலாசம் அவங்ககிட்ட வந்து ஒரு பெண்மணியை சொல்கிறார்கள் அவங்க எப்படிப்பட்டவங்களா இருக்கிறாங்க காக்கா வலிப்பினால் பாதிக்கப்பட்ட பெண்மணி ஆணுக்கு வந்தாலே தாங்க முடியாது எந்த நேரத்துல எந்த இடத்துல எப்போதும் தெரியாது அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில அந்த வலிப்பு நோய் வருகிறது அல்லாவின் தூதரத்தில் வந்து கேட்கறாங்க அல்லாவின் தூதரே இந்த வலிப்பு நோய் வந்து நான் விழுந்துடுறேன் அதனால என்னுடைய மானம் எல்லாம் வந்து அசிங்கப்படுத்தப்படுகிறது பறிபோகிறது ஆடை எல்லாம் விளைகிறது இதிலிருந்து நான் என்னை காப்பாற்றுவதற்கு இறைவிடத்தில் நீங்கள் பிரார்த்தனை செய்யுங்கள் துவா செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்பொழுது ரசுசலாசம் அவங்க கேட்கறாங்க நீங்கள் இதை பொறுமையாக இறைவனுக்காக வேண்டி புரிந்து கொண்டால் இதற்கு பகரமாக அல்லாஹ் உங்களுக்கு சொர்க்கத்தை வழங்குவான் உடனே அந்த பெண்மணியை சொல்றாங்க சுதாரித்துக் கொண்டு சொல்றாங்க அல்லாவின் தூதரை சொர்க்கம் தான் இதற்கு பரிசு என்றார் நான் அதை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு தயார் சொர்க்கத்தை விட இந்த உலகத்தில் எனக்கு ஒரு பெரிய விஷயம் கிடையாது ஆனால் உன்னையே ஒரு ரெக்வஸ்ட் சொல்ல அந்த பெண்மணி பண்றாங்க நான் வலிப்பு வந்து விழக்கூடிய நேரத்தில் என்னுடைய ஆடை மட்டும் விலகாமல் இருப்பதற்கு நீங்கள் பிரார்த்திக்கலாம் இல்ல சொல்லுங்கள் <laughs> ஏன் அல்லாவின் தூதரை என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் பொறுமையை இறைவனுக்காக வேண்டி மேற்கொண்டதனால் இந்த சொர்க்கத்தை அல்லாஹ் அவர்களுக்கு பரிசாக வழங்க இருக்கிறான் 
இதான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே நல்ல பண்புகளை நற்குணத்தை அழகிய நற்குணத்தை உருவாக்கி கொள்ள வேண்டும் நற்குணம் என்று வார்த்தையிலே சொல்லிடலாம் அதை வாழ்க்கையை நடைமுறைப்படுத்துவது கடினம் நாம் இறைவனுக்காக இந்த உலகத்திலே இன்னும் ஏராளமான செய்திகளை சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அப்படிப்பட்ட ஏராளமான செய்திகள் இருந்தாலும் கூட இன்றைய இன்றைய நேரத்தில் இரண்டே இரண்டு விஷயத்தை அடிப்படையாக நம்முடைய வாழ்க்கையிலே முதல் முதலாக கடைபிடிப்பதற்கு ஏற்கனவே கடைபிடித்திருந்தால் சந்தோஷம் அலகந்தில் இல்லா நம்மிடத்துல இந்த பண்பு இல்லாமல் இருந்தால் இந்த குணத்தை சரியாக அப்ளை பண்ணாமல் நடைமுறைப்படுத்தாமல் இருந்தால் இந்த இரண்டு குணத்தையும் என்னுடைய வாழ்க்கையிலே இன்றிலிருந்து நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய பக்குவத்தை இறைவா நீ வழங்கு நளினத்தோடு வாழ்ந்து நன்மையை பெறக்கூடியவன் ஆக்கு பொறுமையோடு வாழ்ந்து சொர்க்கத்தை பெறக்கூடியவன் ஆக்கு என்ற பிரார்த்தனையோடு எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன் வாகர் தாவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்தூர்